。刘夫人，把支票拿出来，保你活命。在大庭古宇制造混乱，你趁机混到人群当中离开。顾喜，你和唐不语这样奋不顾身的保护我，我真是过意不去。二太太，这是我们的本分。王三真是狡猾，找个人顶罪就把整件事情给过去了。我估计整件事情是得到了万之中的包庇，万秋平才没办法出手。那这件事情就这么算了？不，怎么会呢？为了我们以后的计划，我们要为少帅铲除这些障碍。
。你干嘛？知道你回来了，所以来看你啊。你也来恭喜我？也对，你跟着少帅打了胜仗，我确实应该恭喜你。哎，今儿这太阳打西边出来了啊！你不是说打胜仗也没什么了不起的吗？干嘛还恭喜我？别瞎扯了。我有正经事跟你说，什么正经事儿啊？哎，哎，你义父来了，真的？哎，快带我去！你们要去哪？关你什么事呢？为什么要告诉你呢？啊，顾江，你是不是有什么秘密？不敢告诉我，我是有秘密，但我就不告诉你。陈月子，别什么事儿都管，别以为自己真是我老婆。你，顾宇，你们到底要去哪儿？呃，我我们好吧，不管你们去哪儿，我就去哪儿。好吧，那我们哪也不去了，就在这儿待着。二太太，二太太，二太太，不语啊，你来了。我听说少帅他们剿匪回来了，我来看看顾星。来，我给你们介绍。走，去看看我种的兰花。好。谢谢二太太的款待，有空常来。嗯，顾星，帮我把若宁安全送到家。夏小姐，请。这个顾星，不知道和唐不语有什么秘密，居然瞒着我。唐不语，我把你当好姐妹，可你却帮着顾星瞒着我，一点都不够姐妹。陈月泽总监视着顾星，怎么才能摆脱他，带顾星去见赵叔叔呢？还有这个夏若宁，好像就是那天和我抢账本的人。一个名媛小姐，居然身手那么好。到底是什么人？这个唐不语应该就是那天和我抢账本的人。不知道是什么来路。看他和二太太关系也不错，账本应该到了二太太手里。顾星那么快就和陈月泽结婚了，这个女人很一般而已，她凭什么跟我相比？夏小姐，谢谢你，顾副官。客气了。顾星，你不用送我回去的
，在前面路口让我下车就可以了。别了吧，这离梁老板家还远着呢，再送送你啊。啊，不用了，你去陪月泽买东西吧。还是先送你吧，我不着急买东西。<笑>我没事了，月泽，我自己回去可以的。就在前面停车吧。那那你散散步也挺好，有益身心健康。我给你停这儿了啊！再见。再见。再见。哎，对了，你要买什么来着？我没想买什么。我就觉得在家里待的闷得慌，所以想出来转转。也是啊，之前跟少帅去剿匪，留你一个人在家里面，怪无聊的。既然今天已经出来了，那我就带我老婆吃点好吃的。真的？那当然是真的。我能忽悠我媳妇吗？哎，先生，请问几位？两位。好，这边请。这是家法国餐厅，我以前啊在法租界当过巡捕，对法国菜特别有研究。今天就带您感受一下啊！法国大餐我还真的没有吃过，不过只要有你陪着我，我吃什么都开心。傻瓜，我当然会陪着你。阿西乌，什么意思啊？法语，请。点菜。好了，菜单呢也不用看了。开胃菜我要熏桂鱼，芝士焗薯泥。汤我要奶油蘑菇汤，冷菜我要焗窝果色拉，热菜我要红酒焗牛尾，法式大蜗牛。还有，最后甜点给我来两份奶油芝士苹果派。先生，您点的这些菜时间可能会需要久一点，不怕。关键要是好吃，要地道。我们有的是时间，去吧。好的。你点这么多，怎么吃得了啊？法国菜啊，讲究的就是这个程序，要一道一道的。再说了，我们好不容易出来一次，就奢侈一把，好好享受。哎，一会儿啊，我再去给我们选一瓶上好的红酒，我们好好浪漫一下。都听你的。这个选酒啊，是个细致活，要好好选，慢慢选，才能选到最好的红酒。我跟你，哎呀，哎呀，怎么了？哎，我昨天可能喝凉水了，你等我一下，我去趟厕所。大餐要吃个三五个小时，我按菜单从头到尾给他点了一遍。走走走走走。走。薛如兄，为确保与共产国际的渠道畅通，请尽快打通与苏方的交通线。赵叔叔，顾星来了。顾星，义父。义父，其实我早就想去广州找你了，可是老天爷玩我，先是被抓去了，差点被枪毙，之后又莫名其妙加入国民党特训班，我实在是脱不了身。之前的事情，傅宇都已经告诉我了。顾星啊，你受苦了。义父，只要你没什么事儿，我受再多的苦也值。就是他不知道，他以为是我把你害死的，差点杀了我。顾星，对不起
。以前是我误会你了。你说什么？我没听清楚。我说对不起，以前是我误会你了。嘘，这是秘密基地。哎，义父啊，现在总算是拨开云雾见青天，尘缘昭雪了。没死在你手下，也算是我大难不死必有后福啊。哎，义父，要不这样吧，我也不想闹什么特务，我们走吧，再找个地方开养父店。我们不能离开，我这次到东北来，就是要建立我们党的地下联络站。我还需要你的帮助，我，我能帮什么？我们需要刘兆恩的支持，这样，我们党才能在东北顺利开展工作。而刘兆恩对你十分信任，我们需要你来说服刘兆恩支持我们共产党，在东北开展工作。这个死顾星，说请我吃饭。自己却开溜了，一走就是三个小时。玉泽，顾香，你说去洗手间，结果把我一个人晾在这儿，你肯定有什么事瞒着我，你是不是？只是。月泽，我们虽然是夫妻，但你到现在还没因为相爱的结婚戒指，别人会怀疑的。你刚刚是去买戒指了？嗯。知道，我之前不对，总把火撒在你身上。是，你父亲让你监视我，但归根结底，这不是你的错。月色，你对我那么好，我怎么会不识好歹呢？顾星，你真的这么想吗？我真的是这样想的，月色。请你相信我，猜测和怀疑会影响我们的合作。请你相信我对党国是忠贞不二的。作为我的同伴，我需要你的信任。你说的对，既然我们是搭档，我就应该信任你。把手伸出来。戒指真漂亮，不，你更漂亮。这几个月，郭金峰和王森二人利用煤矿的生意，舞弊营私，私吞钱财。这件事，夏先生父女之前登门来向我投诉。后来，郭金峰和王森找了个工头当替死鬼，想把这件事压下去。但是，我想，息事宁人反而会助长他们的贪念，长此下去，损失的是帅府的利益。更何况，他们本应该是你的左膀右臂。但对你并不服气，反而处处掣肘你，成为你的阻碍。赵恩，这次我们有证据在手
，决定权在你手里，你打算怎么做？平野，谢谢你为我自律周全，但三叔、四叔是爹的结拜兄弟，手握兵权，又和万伯伯站在一条线上，处理此事，我必须要谨慎。嗯，尊敬的万师长，为庆祝成功剿灭北霸天群匪，故此决定，于本月十日举行庆功宴。这张请帖，还真的是块烫手的山芋啊！要是去了，就长了他小恩子的面子；要是不去呢？就服了大嫂的脸面，不好弄啊！<笑>你乐什么？明天说是要办庆功宴，恐怕这事儿可没这么简单。别藏着掖着的，说。我听说啊，二太太要帮助少帅清理两块绊脚石。嗨。呃、哎，想来想去啊，还真没想出来这两块绊脚石到底是谁。不过明天啊，应该会有好戏看。少帅，您真的要除掉三爷和四爷？既不合适，师不再来。虽说吧，他们是贪了不少钱，可是我觉得，他们怎么说也是你爹的结拜兄弟。你这样除掉他们，一定会惹人非议的。我已经有了确切的证据，名正言顺，不去留言。是，他们是营私舞弊。但是少帅，你想除掉他们，是不是另有目的啊？大哥，听赵兴这意思，这账本肯定是落到嫂子手里了。少帅回来。看来是要对我们狠下杀手了。看来，明天的庆功宴就是一场鸿门宴呢。什么都瞒不过你小子。我的兵力虽然比万伯伯多，但是三叔四叔一直听命于万伯伯，他们三个合起来。我就变成了弱势，也就是说，你表面上想除掉三爷四爷，实际上是在削弱万智中的势力。没错，我不能一直受了他的掣肘。少帅，你可千万别冲动！你听我说啊，大家没动起手之前呢，都是一家人，何必弄得反目成仇？再说了，真要打起来，折损的还不是刘家自己人？其中的利益我已经想得很清楚。但是，我有了确凿的证据，能让万伯伯无话可说。他只要不为三叔四叔强出头，我不会大动干戈的。否则，我一定会不惜代价，也绝不退步。我呢，准备明天带兵出城演习。这个宴席啊，我就不去了。要不然这样，老三。<咳>你把那个，呃，练兵演习的事儿往后推一推，不行，咱们就去一下，陪孩子玩玩，乐呵乐呵啊。刘老板，刘老板，刘老板，我是吴江，让他进来。刘老板，明天大帅府要出大事了。你特意跑来告诉我这些，是想让我怎么帮你？杨老板，要不明天你也去赴宴吧？你能压压场，也能劝劝少帅。我跟万志忠上次因为军火的事情已经闹僵，如果我去赴宴，只会更加激怒他，对少帅也没有任何帮助。那怎么办呢？我们得想个办法阻止少帅啊。既然少帅已经做了决定，而且万志忠肯定会以死抵抗。这样的话，这场腥风血雨，怕是避免不了了。你也别太着急
，其实帅府里还有一个人可以帮得了你。谁啊？潘虎。潘虎、啊。三位师长，不知道找我有什么事？潘虎啊，你可还记得，当初你还是一个小小的营长的时候，有一次跟我出去打仗，被炮弹炸成了重伤，是我把你拉到战壕里面救了你一命。四爷的救命之恩，潘虎永远铭记于心。哎，我记得他好像对少帅意见挺大的，他能帮什么？潘虎一直负责大帅府的安全。对大帅也是忠心耿耿，虽然他对少帅有所不满，但是如果他顾念大帅的恩情，肯站在少帅这边，那万之中，他也不敢胡来。潘，既然你还记得，那我就把你当成自己人了。明天少帅在府里摆了鸿门宴。摆明了就是要对付我们几个的。你报恩的时候到了。哎呀，潘虎啊，我们几个是刘家军的。元老人物，辛辛苦苦为刘家打下这一片江山，现在老了，总不能让一个毛头小子把我们当祖上肉。明天如果我们能逃过这一劫，我们会记得你的好处的。嗯。<笑>那三位师长，希望我怎么做？哎，这都什么时候了，怎么还不回来？嗯。今天的演习照旧，你马上带人出县城。是，顾师长。这里是大帅府，我是郭金峰，叫二太太听电话。二太太是三爷。哦。喂。哎，嫂子，呃，大哥找您有急事，让您马上来万福一趟。好，我过来一趟。
，嫂子来啦。老三，我大哥呢？大哥不在。他不在。啊！可是他约了我。不是他约你，是我约你。别动！别动！老三，你想干什么？嫂子，我不想干什么，就是希望你跟我走一趟。去哪儿啊？去了你就知道了。顾、哎、心，你怎么来了？梁老板不放心，让我来帮你。少帅呢？哦，一直在书房里待着。二太太呢？哎，你有没有看到二太太？哦，二太太跟顾太太一起出去了，说是去见万市长。郭金峰，你真是胆大包天！你绑了我，少帅和我大哥不会放过你的。嫂子，真是对不住了。我知道今天少帅摆下鸿门宴，要对付我和老四。不会坐以待毙的。你到底想怎么样？哼，我的人已经以演习为名全部离场了。我需要你掩护，送我离开。哎，大哥，这时间也差不多了。三哥到现在还没来，这宴会我们是去还是不去啊？去见万市长了，难道万志忠要挟平移威胁我？不会吧，那万志忠是他亲哥哥，应该没事吧？以防万一，你马上去找平移。好。你要带二太太去哪？哼，此处不留爷，自有留爷处。你跑不掉的，不管你跑到哪，少帅一定会找到你的。哼。有嫂子护着，刘兆恩他不敢拿我怎么样。嫂子，只要你乖乖的听我的安排，我保证你安全的回到少帅府啊。哼哼。嗯、我听说一大早，陈月娥就跟二太太去见万志忠了，到现在都没有回来。我们去找万志忠，了解一下什么情况。郭市长，二太太，放行，下车。顾副官，我找万市长。万市长和王市长一块儿出去了。二太太呢？
政府发来的电报。拿起路障，准备警戒。是。老三，你跑不了的。我们失踪了这么久，他们肯定已经发现了。郭师长，只要你放了我们，二太太一定会替你向少帅求情，少帅不会杀你的。你给我闭嘴，这儿轮不到你说话。老三，回头吧，现在回头还来得及。只要有你，我不怕走了。郭师长，前面有路障。老三，收手吧！谁都拦不住我，叫他们让开，要不然我就杀了他！不要开枪！车上有郭师长和二太太，郭师长让你们移开路障，否则杀了二太太。少帅，是。少帅，我们在王家屯劫到他们了，但是郭金峰劫持了二太太，以性命要挟，逼他们放行。想尽一切办法，绝对不能让他杀害平易。过了王家屯就是虎林谷，如果让郭金峰他们放行，跟大部队会合，我们连最后的机会都没有了。少帅，下命令吧。少帅的意思啊，呃，您只要把贪污的钱交出来，少帅呢一定会既往不咎的，不会拿您怎么样的。你要是真是一意孤行的话，那恐怕会牵连到您的家人。你好好想想。哼，全是废话。还没有下令，你不认识我吗？我是顾星，我是少帅的副官，我给他好好穿一条裤子。再说了，你们想跟二夫人死吗？给我放枪！挪开路障。三爷，接，刚接到电文。少帅，顾信已经追到了王家屯。郭金峰打伤了顾太太，顾信让他们放行了。郭金峰，没有人性。夏小姐，有消息马上通知我。是。你怎么来了
我是来还你唱片的，没想到二太太居然出事了，现在什么情况？你家人已经秘密送往一线，部队已经整装待发，等待您的命令。做得好，帮他处理伤口。是。去吧。嫂子，我现在已经和大部队会合了。刘兆恩就算是追上来也无可奈何、啊，更何况我现在还有你这个护身符保护。<笑>等我投奔了吴俊桥，刘兆恩那个小子也不敢轻举妄动。到那个时候，我就和你们刘家恩断义绝了。郭金峰，人在做，天在看，你会有报应的。我等着。哼，传令下去。马上向一线进发。是。大队向前进发。完了，他们跟大部队会合了，咱没机会了。只能继续跟着。后面，再找机会下手。只能这样。一千以前我来过，上次行军路遇大雪，想让吴大帅给开门，结果他没给开。因为刘大帅以前跟吴大帅有过节，他怀恨在心。刘大帅都去世这么久了，还不能忘掉过去的恩怨？呀，少帅也说，这个吴大帅心胸狭窄，再加上上次我们绑了他儿子去剿匪，他对刘家一定更怀恨在心。照你这么说，他这次一定会接纳郭金峰。你要是带一万兵马来投靠我，我也接纳。说到底还是为了自己的利益。二太太被郭金峰带来了一线，肯定凶多吉少，我们得赶紧想办法。不急，我们先去见一个老朋友。谁是老朋友？郭太太。去给顾太太倒杯水吃药。是。石梦雨，原来你是吴大帅的卫队长。是陈长官安排的。快点想办法帮我们逃出去。帅府守卫森严，不是我一个人说了算的。不过你放心，我会想办法的。你们千万不要鲁莽行事，不然，就连你们走不了，我也会被暴露。大帅还说会好吃好喝的招待我们。你再送这些粗茶淡饭来，小心吃不了兜着走。顾太太，你放心，我一定会通知厨房改善膳食，做些你们爱吃的菜。报告，魏队长，你舅舅来了。人呢？大门口。哎呀！哎，小妹儿啊，哎呀，老舅跟你舅妈正好路过这儿，过来看看你啊，你舅妈可想你了。我们跟小妹儿也有好多年没见了，舅妈可想你了。哎呀，这还给你们带的哈尔滨红肠啊，那刚刚弄的，来来来，吃点啊。给这几个小兄弟也尝尝，尝尝我们老家的红肠。谢谢下酒，下酒可好了。你也尝尝啊，谢谢谢谢，别客气。吴队长，那亲戚来一次不容易，赶快带进去休息吧。你们进来吧。啊，走走走。啊，好，来，走。这些上去给你。走走走。顾星，你怎么又来烦我？真的出大事了。别废话。沈梦雨
，你看你刘夫人跟陈月泽了吗？他们被软禁了，但是暂时没有生命危险。快带我们去见一见！开什么玩笑？这里到处都是重兵把守，你可别忘了，这里是大帅府。你也别忘了，你是卫队长，长得帅，人缘好。就算是大帅府，你想办个事儿，不还是一眨眼一跺脚的事？就是啊，沈梦鱼，二太太见到我们才会安心啊！你就带我们去看看吧。肯定带着茬呢，真拿你们没办法。走吧。队长，你们先去吃饭吧，换班的马上就来。谢谢队长。谁是沈梦雨啊？是这的卫队长，他和顾星是好朋友。二太太，我们一定会救你们出去，你们一定要随时做好准备。吴大帅软禁我们，就是想对少帅不利，不能让他有机可乘，连累了少帅。还好你们俩来了。住的还习惯吧？哼，刘夫人呐、啊，你到我们易县来游玩，又住在我的府上，这让我这陋室可是蓬荜生辉呀、啊！我吴俊桥得抓住这个机会，跟夫人照个相，合影留念嘛。你就是想拿我的照片来威胁少帅吧？呃，<笑>刘夫人，你真是个聪明人呐。那我就实话实说了，刘夫人，你配合一下吧。还有你，一块照。进来。刘太太是不是靠近一点呢？开始吧，大家坐好，下一个，准备，一，二，三。吴俊桥派人送过来的信，拍了这么一张照片，这分明不就是跟你挑衅吗？拿两个女人来威胁我，卑鄙！你一定要考虑清楚啊！这一次我要不去的话，吴俊桥是不会放人的，我不能让平一受这个苦。少帅，此去危机四伏，我陪你。他信上说了，叫我一个人去，怎么跟着我呀？弟弟啊，你要是真去啊，可千万别上吴俊桥的当。你说，如果这老家伙对你痛下狠手，得不偿失了。难道真的没有别的办法吗？他只是想当面羞辱我，并不敢杀我。他想出这口气
我就让他出呗。你说少帅到底有没有发现我的暗号？如果没有发现的话，他可能会答应吴俊桥的要求。如果他发现了，他就会给我们争取时间，让我们来救人。什么消息？吴大帅接到了回信，信上说刘少帅病倒在医院，暂时来不了一线。吴大帅派人去启程查明了，刘少帅确实在医院昏迷不醒。怎么会突然就病倒了？<笑>别瞎操心了，少帅肯定是接到了我的暗号啊，他在给我们争取时间，让我们救人。你就这么肯定少帅知道了？那当然，我跟少帅是一起打过仗的，出生入死的兄弟，这点默契还是有的。那我们现在赶快想想办法，怎么救人？沈梦云，你对吴帅府比较熟悉，你有什么办法？走出帅府已然是困难，出城更是不易。况且一旦被发现，城门就会被关闭，时间上恐怕来不及。一定要想个办法争取时间。你看吧，吴俊桥让他去带人去，他这个时候病了。我看这个病是假，贪生怕死才是真的。这个小王八蛋从小就一肚子坏心眼子。我当初就不应该听他胡说八道。他说郭金峰去了就能把秋萍放出来，你看现在放了吗？他以为他住在医院就天下太平了。小瘪犊子，他不去，我去。市长，你亲自去见吴俊桥，会不会出事啊？出事儿，出事儿也是他吴俊桥出事儿。吴俊桥这个老山炮敢欺负我妹子，我这次让他后悔莫及。传我的命令，命令部队。在离一线五里之外，扎营。我带一支精兵进城。我看吴俊桥这个老山炮能把我咋的？走。是。韩旅长这么着急，发生什么事儿了？万师长已经调动兵马，带兵出城，准备前往一线了。这场仗如果打起来……非同小可呀，夏小姐，少帅怎么样了？还是一直昏迷不醒。夏小姐，麻烦你照顾好少帅，我来想办法。好。嗯。平时没白训练他。不出你所料，万师长还沉不住气了。我相信万伯伯能够安全的离开一线，就看顾星能不能够在这个时候救出平姨了。你那么相信顾星，他能完成这个任务吗？相信他。嗯、不用那么担心。就算他救不出来平移，我也会忍辱负重的亲自去一下，亲自搭救平移。老于啊，我看你这咳嗽也有日子了吧？身体不舒服，就别出来伺候了。哎，大帅，郭市长，您慢用。大帅，我们接到消息，万志忠正在前来一线的路上，同时，他还调配了大军奔赴一线。刘兆恩这个怂蛋不敢来，倒把万志忠逼出来了。哎呀，万
我原来只想是羞辱一下这个刘兆恨，没想到万芷中倒亲自替他出面。大帅，我这个大哥脾气暴躁，他一旦过来，事情就不好办了呀。你听我说啊，万芷中是不是瞅着刘兆恨不顺眼呢？是啊，我对刘兆恨也恨之入骨啊，他是我们共同的敌人。你说。怎么莫名其妙的就替他出面呢？我大哥是个直肠子，不懂得拐弯，不懂得借力打力呀、啊。万之中兵强马壮啊，我才不跟他打呢。既然他要来，我就只能硬着头皮上了。既来之，则安之吧。大帅，到时候您跟他会面。就得受点委屈了，否则一言不合，就会把事情闹大。对了，这次他过来，我就不要出面了吧，省得他旧账新账一起算。我在寿县有栋宅子，没人知道，你到那里去避一下。多谢大帅。盛梦云，你把这事儿给我安排好了。是。还有，给我加强帅府的警卫。让守城的士兵都给我精神起来，千万不能让万之中占了便宜。是，我是长青。啊，大帅，告辞。现在什么情况？万之中出兵了，正在来的路上。少帅真是神机妙算啊！我顾星这辈子能交到这样的朋友，值了。顾星啊，少帅现在人都不在，你的马屁神功就不能稍微收敛一点吗？不不不，我是由衷的。少帅这一装病，肯定会料到万之中会亲自出马。等万之中到的时候，哎，吴大帅就会调用重兵来守卫，到时候我们就有机可乘。更妙的是，等万之中离开的时候，我们就可以浑水摸鱼。你说你出不了城，少帅都替我们解决了。看来少帅确实是颇有计谋啊。不过话又说回来了，我们还是要好好谋划一下，绝不能答应。哎，现在这里有我，有他，还有陈月泽，还有你，我们都是党国精英啊，优秀的特务。只要我们齐心合力，一定能救出二太太。那当然。这个，还有这个包起来。嗯，好的。好你就配合我就好了。好。什么啊？老舅、舅妈，你们来了。哎呀，这要走了，跟你舅妈来跟你道个别。嗯。啊，快进来说吧。来来来，嗯，走快点啊。
我告诉你们啊，老老实实给我待着，不会要你们的命。来来来来来，万事当情，万事当情。哎，我妹子呢？万市长，你不要那么心急好吗？我有一肚子的话，我就想跟你好好的说一说。你等我把话说完了，你再研究这件事怎么办，好吗？来来来，万事当情。放心啊，哈，这第一呢，我刘令妹在府上做客，我绝不会动她一根汗毛。我吴金桥可没这个胆子啊。这第二，我让刘兆恩亲自来接人，我就是想要羞辱他一番，我要挫挫他的锐气。这个刘兆恩前段时间到磨盘山去打土匪。他把我儿子绑了，当礼品送给北霸天。这件事儿，万市长可有耳闻呐？嗯，有这种事儿吗？小恩子，他有这胆子？正是。刘兆恩剿匪成功，他可是威风一时啊。其实咱们都知道，他用的就是这种下三滥的手法。我对这个刘兆恩呢，可是恨之入骨啊！我早就想好好的收拾收拾他。这次之所以留下了另妹刘夫人，那我可是无心插柳，绝不是有意为之啊。这第三，我知道刘兆恩这小子上位之后啊。对你们这些功臣元老，他可是非常不敬啊！这件事情也正好能杀一杀他的锐气。如果把这件事情办成了，不但我能出一口恶气，也能巩固你在刘家的地位啊带出去的，绝对不会有人怀疑你。那你呢？您放心，我虽有办法离开，那你可注意安全呢。我会的。我相信，你不敢把我妹子砸的。老吴，我告诉你，我既然大老远的来了，我就不可能空着手回去。除了我这个妹子。还有一个人，我必须带走。郭金峰那个瘪犊子，啊，一口一个大哥的叫着我，他居然背叛我，跑你这儿来了。我得见到他，我得把他的鼻子割下来，塞到他屁眼子里头去。你把他给我叫出来。<笑>万市长，在你面前，我不敢徇私保密。我确实收留了郭市长，但是这小子听说你要来呀、啊，他撒丫子就跑了。你说他跑了？是的，他跑了，千真万确。我对你不客气。咋样的不客气？你把我宰喽！来人
，跟我玩这个。哎，你们几个小犊子，瞄好了啊！瞄这儿，瞄准喽！再别不留神，给你们大帅崩了。吴俊桥，我还告诉你，你今儿要真敢把我杀了，我还真佩服你。但你也等着，我的兵马上会打进来，灭了你全家，端了你的老窝子。满师长，我也不想杀你，我只是想让你知难而退，别这么咄咄逼人。是的，你的兵如果打进来，我的基业可能就毁于一旦了。但是你别忘了，我是个大帅，我不是怂蛋。如果你真把我逼急了，那我就只能跟你死拼到。万师长，为了郭金峰这样一个小人，你把命扔在这儿，你觉得值吗？发生什么事了？大帅，南楼发生爆炸，起火了。看着我干嘛？这事跟我没关系。师长，这里不安全，我们撤吧。吴俊桥，我姑且相信你啊。你转告郭金峰那个瘪犊子，他不管是死是活，跑到天边我也把他弄回来。还有，见不到我妹子，我绝不会撤兵。走。发生了什么事？是，快走。队长，老管家生病了，要送去急诊，开门，开门，开门。
臣藏你背后捅我一刀！你胡说些什么呀？我怎么听不懂啊？我敢说，那个刘夫人和那个小丫头就混在你的队伍里。你想欺骗我，你想带他们出城？你是发癔症还是喝多了？我问你，万市长，我告诉你，如果你不让我检查，我是不会放你走的。行，行，这是你的地盘了，啊，行，可以查。虎子，让他们下车。下车做点贴谱的事儿啊！你这查了半天，啥都没查出来，多没面子！嗯，咱俩的账以后慢慢算。我们现在安全了，我们走。嗯。